Olá, queridos. Hoje estou aqui novamente para trazer ao teu coração a palavra de fé. Meu nome é Gesiel e a partir desse momento estaremos juntos meditando nessa palavra. E quero falar com você a respeito da fé. E vemos na Bíblia que existem é, dois tipos de fé. Uma fé é natural e uma fé é sobrenatural. Então que você possa perceber qual é o tipo de fé que você tem. Né? Vamos olhar para a palavra. Uma fé natural é uma fé que opera no mundo natural, baseado em coisas naturais, baseado naquilo que se pode sentir, ver ou tocar. Mas uma fé sobrenatural é algo que está, como a própria palavra diz, sobre o natural. Então, é algo que não depende do que se vê, mas sim é algo que depende de alguma coisa sobre o natural, invisível, como a própria palavra. A palavra de Deus é sobrenatural. E nesse tempo nós somos desafiados a perceber em nós qual o tipo de fé operando na nossa vida. Qual o tipo de fé que nós estamos professando. Qual o tipo de fé e onde essa fé está baseada e onde essa fé está fundamentada. Talvez nessa situação, no que você está passando ou vivendo, você percebe que a sua fé talvez não te sustentou o suficiente ou talvez ela está sustentando a sua vida porque a sua fé de fato é sobrenatural. Vamos ver isso, Hebreus 11, no versículo 1 e 2, é, discorre sobre a fé, uma fé bíblica. E a palavra, se você puder abrir aí na sua casa, Hebreus 11, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Mas eu quero também ler em outra versão, a versão amplificada, que diz assim, Agora a fé é a garantia das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. É a convicção da sua realidade. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos, porque por esse tipo de fé os homens da antiguidade obtiveram a provação divina. Esse texto nos esclarece muito bem e eu quero frisar aqui o significado da palavra no original que é usada aqui, é garantia. E na outra tradução nós lemos a certeza. Essa palavra no original é upostasis, que quer dizer um título de propriedade. É um título, ou seria hoje para nós, a escritura, talvez, do imóvel, né? o registro, o documento de um veículo, por exemplo. Mas upostasis remete a isso, remete a essa garantia num papel ou alguma coisa, porém apontando para um outro bem ou lugar, enfim, dando a garantia que aquele lugar, que aquele objeto, ou aquele imóvel existe né, e pertence a quem, a quem detém esse papel. Né, o postaz, um título de propriedade. Que interessante isso. E nós podemos perceber que a fé é o nosso direito, é a nossa escritura, é o nosso é, título de propriedade e o texto está dizendo de coisas esperadas, mas que não podemos ainda é, tocar ou ver. Mas nós já temos a garantia. Olha só que interessante. Isso é fé sobrenatural. Isso é uma fé que está acima do natural. É uma garantia, uma certeza. E aqui um dado histórico que ah, arqueólogos israelenses encontraram é, no seu próprio território, é, vestígios de, do Império Romano, do domínio do Império Romano na época de Cristo, e eles encontraram a propriedade de uma, a, de uma nobre romana, e nesses documentos que relatavam os, os seus bens, a sua propriedade, é, estava essa palavra, o postasis, né? era, era o título de propriedade daquela nobre romana. 
ou seja, aquele documento estava comprovando que ela realmente tinha muitos bens, né? E essa palavra, ela traz uma, uma essência, né? um significado muito abrangente, ela, ela quer dizer o ato de colocar ou estabelecer sobre é, base, fundação, aquilo que tem um fundamento, que é firme, né? aquilo que tem uma existência atual, é, estabilidade de mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança e segurança. Fé tem tudo a ver com isso. Fé está inserida aqui. Esse é o significado da fé sobrenatural. Essa é a fé que a Bíblia nos inspira, nos ensina em Cristo Jesus. A fé é o nosso direito de propriedade. Mas é, hoje você pode estar vivendo, é, talvez cheio de informações, mas talvez desinformado e ainda com medo, né? Mas as notícias nos afetam tanto que às vezes nos, é, nos dão a sensação de que Deus ele nos abandonou, de que realmente a gente está à mercê de uma conspiração, é, fomos abandonados nessa situação e... E talvez é, o, nós estamos é, caminhando ou nos deixando levar por essa onda de informação, né? E isso tem nos afetado grandemente. Mas eu quero dizer para você, você precisa dessa fé. Precisa exercer a fé sobrenatural, a fé bíblica. E hoje eu gostaria de desafiar você a pensar sobre isso, analisar a sua vida. Talvez você é cristão, talvez você congregue na igreja, está há alguns anos já congregando, talvez você é um, um crente há muito tempo, mas nunca ouviu falar sobre fé como é, descrita aqui, como ela está descrita aqui em Hebreus 11. Eu gostaria que você olhasse para essa palavra e fizesse essa avaliação consigo mesmo. Que tipo de fé você está exercendo hoje, nesse tempo? Né? Será que a sua fé faz você ser livre do medo? Ser é, livre do medo, do pânico? E eu quero aqui também equilibrar isso. O medo, é, ele não, não, ah, você que está talvez com medo é, pelas informações, ou talvez você que não está com medo, não quer dizer que você agora vai agir em imprudência, imprudentemente. Talvez você, é, para provar que está sem medo, você não vai agir contra as autoridades ou contra a lei, mas sim você vai ser prudente, mas sem o receio de que algo ruim vai acontecer com você. Porque o medo faz isso. Você é, está sempre com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Você se levanta e aquela sensação está ali. Você caminha e a sensação está ali. Você é, talvez está trabalhando, mas a sensação de que algo ruim vai acontecer permanece em você. Isso é o medo. Isso, nós precisamos é, entender isso. E a fé sobrenatural vence essa sensação, vence essa mente, esse comportamento mental. Ela sobrepõe porque há uma palavra sobrenatural onde ela está baseada. Aquilo que Deus diz, o medo é a ausência da fé. E a expectativa de algo ruim sempre vai acontecer, isso é o medo. E essa expectativa coloca o seu corpo em estresse e a sua imunidade baixa e a doença chega. Perceba a sequência dos fatos. Você sempre com expectativa ruim, o seu, é, o seu corpo sente esse estresse, essa pressão, a sua imunidade baixa e a doença se aproxima, a doença chega, mas o comportamento de fé, uma atitude de uma pessoa de fé vai sobrepor, vai vencer esse problema. Mas você precisa dessa fé. Romanos 10, 17 diz assim, E é assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E olha só, fé é tomar a palavra de Deus como realidade para a sua vida. Fé não tem a ver com o que você pode ou consegue fazer na força do seu braço, mas tem a ver com o que a palavra de Deus te deu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A fé está fundamentada na palavra. 
E a fé é se apropriar do que Deus diz. E olha, Deus não pode mentir. Tenha isso bem firme no seu coração. Deus não pode mentir. Então, aquilo que a palavra diz ao teu respeito, ao nosso respeito, Ele não mentiu. Você precisa crer. Fé produz um ambiente de milagres. Talvez você está precisando de milagres na sua casa. Mas que ambiente é, você está vivendo hoje? Né? Que ambiente você vive na sua casa? Que ambiente você está produzindo na sua casa? Uma fé? Uma fé sobrenatural? Uma fé que te põe para cima? Uma fé baseada na palavra? Ou talvez uma fé natural que só consegue ver o que os teus olhos podem ver, o que os teus sentidos sentem? Uma fé que só é, se limita aos sentidos e às circunstâncias naturais. Mas você lembra de Jesus? Jesus onde ele chegava, a doença, talvez é, ele chegava num lugar onde a doença estava ali, então ele chegava com uma cura. Talvez no lugar que ele estava, a falta se manifestava, então a, ele multiplicava, ele dava a bênção da multiplicação. Né? Então Jesus sempre estava com uma boa notícia, algo novo para apresentar aquela situação, aquela multidão. E ele liberava sobre a vida das pessoas, porque dentro dele havia uma fé sobrenatural. Jesus tinha uma vida sobrenatural. Jesus no barco, você lembra desse texto? Jesus no barco com os seus discípulos em uma tempestade, ele estava dormindo, seus discípulos acordam ele com muito medo, e ele então, ele, ali naquele momento, ele fica chateado com seus discípulos, e diz, ele diz aos seus discípulos assim, vocês não têm fé, vocês têm pouca fé, vocês não agem em fé. Então Jesus chama a atenção deles, mas ele dá uma ordem ao vento, ao mar e tudo se acalma. Ou seja, Jesus queria que eles agissem dessa maneira diante das circunstâncias. Jesus tinha essa expectativa que eles agissem da mesma maneira que ele agia diante das circunstâncias. Hoje Jesus está com a mesma expectativa em relação a mim e a você. Para que você tenha um posicionamento de fé agindo nessa situação, nessa circunstância. Mas com um posicionamento baseado na vida dele, na vida de Cristo Jesus. E como essa fé funciona? Olha só, a fé vem pelo ouvir. À medida que eu ouço, à medida que você ouve e você vai falar. Eu falo à medida que eu estou ouvindo. Né? E à medida que eu vou me mover também, é definido para, pelo aquilo que eu ouço e pelo aquilo que eu falo. Então eu vou me mover nisso. E à medida que eu me movo, é à medida que a minha fé será operante na minha vida, ao meu redor. Você precisa se edificar na palavra. Enquanto você se edifica na palavra, Fé é produzida, porque fé vem pela palavra. Olha só, a graça vai assistir você em todo momento, mas você precisa se atentar para isso. Talvez hoje o que está faltando para você é meditação na palavra, oração, meditação na palavra, porque fé só é aumentada através dessa prática. Meditar na palavra é a força da fé. A meditação vai tirar da palavra uma confissão poderosa, uma confissão é, alinhada. Você não vai confessar mais coisas que estão fora da palavra, mas sim dentro da palavra. A meditação na palavra ela vai trocar o seu pensamento natural por um pensamento sobrenatural, baseado na palavra de Deus. A meditação vai trazer a visão de Deus para o seu coração. Uma imagem clara da vitória vai ser gerada no seu coração. Você vai se tornando a imagem daquela palavra que você está meditando a cada dia. Por isso que muitas pessoas se perdem nisso. Elas perdem a fé porque cessam de meditar, cessam de orar. Então começam a ouvir notícias, começam a ver filmes ou qualquer outra coisa que vai tirar o foco e elas então se perdem. Eu quero dizer para você, os filmes é bênção, eu, eu, eu também assisto filmes, isso é muito bom, é, mas entenda, isso não pode comprometer a sua vida de, de meditação e oração na palavra de forma alguma, porque... É isso que vai aumentar a sua fé. A meditação ela vai tirar da mente de Deus 
e vai colocar no seu espírito. Você vai puxar do coração de Deus e vai colocar no seu espírito. Por quê? Porque você está meditando. Lembra de Josué 1, né? no capítulo 1 do livro de Josué? Deus falando ao Josué assim, não cesse de meditar no livro dessa lei. Não cesse de falar do livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Essa é a prática que nós devemos ter. Meditar é insistir até arrancar a revelação da palavra. Meditar é murmurar consigo mesmo, mas não murmurar para os outros, murmurar consigo mesmo, sabe, falar baixinho, e você vai exercitando aquela palavra, você vai confessando aquela palavra consigo mesmo, sabe, confessar, talvez Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus é, vai suprir todas as minhas necessidades, segundo a riqueza dEle, tudo isso vai fortalecer a sua fé, e eu quero incentivar o seu coração nessa hora, Talvez você perdeu o foco, talvez você esmoreceu na sua fé, mas saiba, você só será fortalecido se houver meditação na palavra, confissão da palavra e a prática da palavra. A sua fé será sobrenatural, a sua fé não está limitada às circunstâncias, mas ela é sobre o natural e sobrenatural vai agir sobrenaturalmente, situações que parecem impossíveis se tornarão possíveis por causa dessa fé. Amém? Eu desejo isso para o seu coração e eu declaro que você irá viver um tempo de fé sobrenatural na prática dessa palavra. Que Deus te abençoe.